versement de Dieu sur la terre et un approvisionnement divin illimité, frères et sœurs. Le Seigneur déverse son esprit, son abondance, sa nature, dans les nations et dans les vies. Des visitations surnaturelles, des moissons surnaturelles, il y a quelque chose qui se passe sur la terre aujourd'hui. Le thème de mon message, c'est l'approvisionnement divin sur la terre. Il y a un approvisionnement divin sur la terre, frères et sœurs. Dans les amours, dans les villages, dans les quartiers, dans au travail, il y a un, un approvisionnement incroyable qui se passe aujourd'hui. Le surnaturel de Dieu est en train de se passer dans les vies sur la terre. Frères et sœurs, il y a la puissance de Dieu qui descend sur la terre. Et donc, chaque enfant de Dieu doit être informé de l'actualité prophétique. Pour ne pas ramener à contre-vent. Prenons Joël 2, 28. Joël 2, 28, s'il vous plaît, rapidement. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Lisons rapidement, s'il vous plaît, les écrits du prophète Joël. Joël 2, 28. Lisons comment Dieu a prophétisé cet approvisionnement terrestre, l'approvisionnement divin sur la terre. Est-ce que quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît, Joël 2, 28 il y a des versions, je crois que ça commence par Joël 29. Un par là ou trois. Donc Joël 2, 28, oui. Oui. Après cela, Après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Regardez tout à l'heure quand je disais qu'il y a un accomplissement au niveau de la prophétie que Dieu a donnée à ce serviteur. Frère et sœur, mon épouse quitte au travail la fois dernière, on vient à la maison et puis elle dit « Mais il y a quelque chose qui ne sait pas dans mon travail, qu'il y a une chose, je la connais bien, une jeune fille qui refusait la main de Dieu, elle va dans une église, mais momentanément, elle est en extase, ça fait seulement trois jours, je passe le jeudi, elle est en extase parce qu'elle vient d'un camp de prière et qu'elle n'a pas la main. » Vous voyez, le Seigneur avait, avait commencé à écrire ce que j'avais reçu à midi et elle m'a donné ça à 16h. Confirmation. Et quand je suis arrivé le matin au travail, euh, le lendemain de la réception de la prophétie de Dieu, il y a une soeur au travail qui l'a raconté et dit, voici un mouvement mondial qui va se passer en 2018. Dieu veut visiter la jeunesse. Elle a attrapé sa tête, elle a crié, elle dit à quoi Elle dit, ma fille, ces derniers temps, elle vient me voir du moment. Je prie, je sens que le ciel est en train de s'ouvrir. Frère et soeur, la prophétie, au lendemain, a commencé à se confirmer dans mon esprit. Et physiquement. Et donc, il y a un tel approvisionnement aujourd'hui que souvent ça me donne que les enfants de Dieu ne puissent pas vivre le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu. Ça me donne. Parce qu'il y a une visitation incroyable. On va voir dans le corps du message. Aujourd'hui, il y a une conversion des musulmans en masse. Il y a un pasteur en Afrique de, 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 du Nord. On dit la partie en une semaine plus de 1000 musulmans qui ont donné leur vie au Seigneur. Frères et sœurs, c'est incroyable ce qui se passe sur la terre. Il y a une visitation du divin. Il y a une visitation des créateurs de Dieu, de l'immensité du, du ciel sur la terre. Il y a un déversement, un écoulement de l'huile sainte sur la terre. Mais beaucoup de, de gens ne voient pas ça. Et ils vivent dans ce que je peux appeler la petitesse de l'esprit. En fait, ils ne dégagent pas le potentiel qu'il y a en eux. Et ils se confondent à ce siècle présent. Et donc, le renouvellement de l'intelligence n'est pas encore atteint ce renouvellement. Et ils luttent pour avancer. Je vois les enfants de Dieu lutter incroyablement dans leur travail. C'est épouvantable. Pour conserver leur travail. Tu vois les enfants de Dieu courir, matés par le travail sur l'état, ça fait peur. Il y en a qui chutent. Je vous dis, non, on va pas les renvoyer. Non, non, ils ont peur à chaque instant. Ils sont l'enfant de Dieu. Ça dit que, vous voyez, à l'école, les gens étudient ce qu'on appelle les courbes. Les courbes euh, sinusoïdales, et c'est comme ça. Et donc, les enfants de Dieu, ici, c'est la joie. Demain, la tristesse, la paix. Demain, l'angoisse, la tranquillité, demain. T'as dit que c'est comme ça les enfants de Dieu vivent. Le viandant de si, c'est incroyable. 
il y a plus de stabilité émotionnelle. L'âme des enfants de Dieu est en train de pourrir, les émotions sont contenues dans l'âme, c'est incroyable. Le divin qui coule dans les enfants de Dieu est perdu. Le potentiel de Dieu est dans la vie des enfants. La Bible dit une partie des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, mais il y a un silence incroyable dans les églises. Les paralytiques viennent dans l'église, ils sortent. Les gens manquent de travail. Depuis des mois, des mois, des mois, des années, ils sortent. Il n'y a plus cette communion fraternelle entre nous et cette communion paternelle entre Dieu et nous et le croulement du surnaturel, de la nature des caractères de Dieu dans nos vies. Nous ne percevons pas cette profondeur de l'esprit, cet écoulement, cet approvisionnement divin, des plus que Dieu a prophétisé ce jouet. Ça s'est accompli partiellement à la Pentecôte. La Bible dit dans Acte 1, 8, pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez un témoin. Témoin du divin. Mais cet esprit est venu sur les apôtres. Il y a eu le surnaturel. La plus grande évangélisation de tous les temps. Mais pourquoi il a plu à Dieu de dire, attendez dans la chambre haute. Et vous devez suivre l'Esprit de Dieu ce matin. Comment l'Esprit de Dieu, qui est en Jésus, Jésus part, il ne pouvait pas, il n'y a donner l'option. Élisée était avec Élie. Élisée monte dans un tourbillon immédiatement, à la minute, à la seconde. L'option est transférée à Élie, à Élisée. Il prend le manteau, il frappe le journal. Mais Jésus fait passe avec les disciples. Il dit, attendez. Alors, Jésus est en train de dire à ses disciples, l'onction peut t'amener à la perte. L'onction peut t'amener au succès. Et donc, il est en train de dire aux disciples, attendez, soyez patients. Connaissez-vous entre vous. Parce que si l'onction descendait sur eux immédiatement, il aura un problème de leadership. Parce qu'il ne se pas comme matus spirituellement. Il y a des points de leadership dans les églises parce que les gens sont pas battus. Oh, quand la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu un seul Pierre qui a parlé. Les 119 autres ont suivi l'onction de Pierre. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne contestes pas. Tu ne contestes pas l'onction de quelqu'un. Dans les églises, on ne peut pas se marcher sur les pieds. Béni soit l'éternel pour la vie de l'homme de Dieu qui est avec moi. Il ne conteste pas. L'autorité. Alléluia. Pourquoi Parce que les gens n'ont pas appris à rester ensemble, à vivre ensemble, à se connaître, à connaître les émotions. Il dit, demeurez ensemble à la chambre haute. Attendez, manifestant pour vous d'abord le fruit de l'esprit. Connaissez-vous, vivez la communion fraternelle, vivez vos émotions. Attendez la même espérance ensemble. Ayez le même cœur, la même pensée, parce que vous avez vu vos mêmes brevages spirituels et vous avez vous été assis sur le même rocher spirituel. Alors mettez-vous ensemble dans la communion fraternelle. Ceux qui vont tomber malades, commencez à manifester la communion fraternelle. Ceux qui ont une foi faible, commencez à les remonter. Parce que quand l'Esprit de Dieu va venir, il n'y a que de prodiges et de miracles, il n'y a que de il n'y a que de malades qui va s'exprimer. Prenez du temps de venir ensemble. Communion fraternelle. Voilà ce que Jésus fait avec ses disciples. Et l'on se tombe à la Pentecôte. Et ils sont remplis de l'esprit. Et l'onction choisit quelqu'un. Écoutez, l'onction choisit toujours. L'onction, c'est la faveur de Dieu. C'est tout, tout, chose. C'est pas quand les hommes de Dieu, l'onction fait la différence dans la table. Écoutez, l'onction, c'est la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est tout. C'est pas lui qu'on met qui est l'onction. C'est l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un qui est l'onction. Alors, le fruit de Dieu choisit au milieu de son père une seule personne. Et bien, n'a jamais été contesté. Quand l'Esprit de Dieu dirige une église, dans la faveur de l'Esprit, dans le déversement, dans le collement divin, tout s'arrive derrière la vision, trois mille convertis. Les églises n'ont pas beaucoup de fidèles. Hier, le pasteur est allé dans une église à 22 h L'église a 30 ans, ils ont 50 fidèles. 30 ans, ils ont 50 fidèles. Quand j'ai calculé le, le ratio, un fidèle est demi par an. Mais c'est pas normal. Si les deux problèmes de vie au bout de 5 ans, on a 2 ans, au bout de 5 ans, nous sommes à 50 fidèles, on a échoué. C'est vrai que le même ministère ne se quantifie pas en matière de beaucoup de fidèles ou quoi. Non, mais un ministère qui naît, 
qui est basé sur l'option de la parole de Dieu. Où les enfants de sa racine au fur et à mesure dans la parole, forcément devaient gagner des âmes. Les disciples qui étaient dans la chambre haute étaient enracinés dans la nature de Dieu, ont manifesté la nature de Jésus-Christ ensemble. Quand ils sont sortis, il y a eu un ralliement populaire qui croit une personne unique pour lui dire. Alléluia. Et donc, regardez l'approvisionnement, c'est parce que l'action d'approvisionner fournit la provision en produits nécessaires. Oh, quand un président envoie un ambassadeur dans un pays, il y a quelque chose qu'on appelle la lettre de créance. La lettre de créance, ça dit à l'intérieur se trouve, c'est pourquoi quand l'ambassadeur arrive, on dit ambassadeur pléni quoi Potentiel. Ça dit la plénitude de la puissance du pays être transféré dans sa personne individuelle pour porter le fantôme de la nation et pour des relations bilatérales. Et donc il arrive dans la nation, quelle présence à l'aide de créance, il ne se voit pas. Mais vous, au travers de sa personne, le président de la mandaté, il voit, euh, il voit dans sa personne toute une nation derrière. C'est pas un ambassadeur, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne parle pas n'importe comment, il ne mange pas n'importe quoi, il ne marche pas n'importe comment, il ne va pas visiter n'importe quoi. Tout est calculé, il ne doit pas dans n'importe quel hôtel. Parce que vous représentez la nation, nous représentons la nation divisée sur terre. Alléluia Il faut qu'on te passe une certaine manière de comprendre l'évangile. Et donc, Dieu a choisi ces derniers temps d'approvisionner la terre. Regardez, jamais les océans n'ont produit autant d'animaux marins que maintenant. Jamais les océans n'ont été profonds comme l'océan Pacifique. Il y, a des, il y a des profondeurs de l'océan Pacifique, ça fait peur, plus de 10 km, plus de combien de kilomètres Jamais les marins n'ont fait autant de découvertes sous-marines, de façon rare, qui sont découvertes, n'ont jamais été vues. Il dit, les recherches montrent que deux tiers des poissons n'ont jamais été découverts. Deux tiers des poissons des mers ne sont pas découverts. C'est un tiers seulement qui sont découverts. Mais les êtres ont filmé par les manger. Quel est l'approvisionnement marin Alléluia Jamais il n'y a eu vraiment l'option du Saint-Esprit dans la vie de certains enfants de Dieu. Il y a eu quelques vêtements de l'option de Dieu dans la vie. Alléluia. Alors quelle est ta position Comment tu vis l'approvisionnement divin Pendant que les choses des derniers temps sont devant nos yeux, nous allons voir tout à l'heure le monde est divisé en trois groupes. Israël. Les nations, l'église. Donc on va demander aux prophétiques ces choses. Dis à ton frère, suivez. Et donc, lorsqu'on parle d'approvisionnement du fait, le Seigneur équipe son peuple à tous les niveaux, fournit ce qui est nécessaire à son peuple afin de réussir la mission à laquelle il nous appelait. C'est pourquoi il dit, dans Ephésiens 4, 11, il dit d'avoir le ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, les cinq ministères, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ces cinq ministères ne sont pas là pour une promotion individuelle, pour s'enrichir, pour mettre l'argent dans les poches, pour, pour acheter des terres privées, pour avoir des grosses maisons. Mais Jésus-Christ dit les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Quand je prêche, je dois être perfectionné. J'arrête mon travail de temps en temps pour m'occuper de toi, pour que tu sois perfectionné. Parce qu'il y a un objectif à perdre, c'est le du ministère de l'édification, bâtir le corps de Christ. Approvisionnement divin sur la terre. Et donc, frères et sœurs, et fermement à venir, il y a aussi quelques événements prophétiques à venir. Il y aura ce qu'on appelle la guerre de Gog Magog. Je vais vous enseigner dessus, je vais vous citer simplement. Et c'est guerre 38, 39, 40. La guerre de Gog Magog, cinq nations. Vous allez voir Pouce, ça signifie quoi Couche, c'est qui Tout ça, c'est quoi Vous allez voir, j'ai déjà presque préparé le message, je vais vous enseigner la guerre de Gog Magog. Les cinq nations dans le sang tétrion, ça veut parler de la Russie, de quoi De la Turquie, de Tatata, les cinq nations qui vont s'associer à cause des intérêts financiers pour attaquer Israël dans la vallée de Gog. On va voir ça. C'est Jésus. Il va avoir la formation du septième empire mondial. Il va avoir un puissant réveil 
Et il va avoir ce qu'on appelle la moisson surnaturelle. Il va avoir un puissant réveil. Et il va avoir ce qu'on appelle la moisson surnaturelle. Alléluia, on va voir les tests tout à l'heure. Et il va y avoir l'enlèvement de l'église. Il va avoir l'ouverture des cerceaux. Il va avoir l'émergence du gouvernement mondial, le chiffre 666. Déjà, ça a commencé aux États-Unis, vous le savez très bien, vous qui suivez l'actualité. Ils ont commencé à mettre des bus sur la main droite et sur le front. C'est écrit dans la Bible. Je vous dis, nous sommes une génération privilégiée. Dis à ton frère, génération privilégiée. Dis le fort, génération privilégiée. Nous sommes une génération, nous voyons l'écoulement, l'accomplissement.